fajną rodzinę. Rozumiesz? Mieć szmal, hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. Rozumiesz? Można. Można po prostu. Można mieć dobrą pracę, można mieć dobry biznes, a potem móc sobie iść do nieba, jak należy, w chwale. Można przyprowadzić wiele ludzi do Jezusa, zostawić świadectwo królestwa. Rozumiesz? Ale można też chodzić w duszy i narobić takiego, takiej trzody, że się w głowie nie mieści. Można zrobić chlew tu na ziemi. Duszewny chlew. Duszewno-cielesny. Podbity religią. Rozumiesz? Można. A w tym nie trzeba. Po prostu przyjmujmy łaskę za łaską. Łaskę za łaską. Łaskę za łaską. W ten sposób oddamy Bogu całą chwałę. W ten sposób, przyjaciele. Ja was do tego zachęcam z całego serca. Żebyście zaczęli badać Słowo Boże pod kątem Bożej przychylności dla Ciebie. Pod kątem Bożej zdolności w Tobie. Rozumiesz? Chcę, żebyś zobaczył, kim jesteś w Chrystusie. Nie teoretycznie, tylko praktycznie. Chcę, żebyś chodził w zwycięstwie. Dlatego, żebyś był dobrym świadectwem. Chcę, żebyś kochał. Chcę, żebyś był kochany. Takie jest moje pragnienie. Od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, mam takie skrzywienie zawodowe. Pokochałem człowieka. Pokochałem człowieka. Zależy mi na ludziach. Ty. Ja kiedyś ich nie szczyłem, a teraz ich lubię. Kocham ich. Zależy mi. Są fajni. Jestem fanem człowieka. Po prostu lubię być z ludźmi. Nie lubię to. Proszę Cię, weź te rzeczy. Tak wiele jest wspaniałych spraw. Te miasto czeka, wiesz, na kogo? Nie na religijnych ludzi, tylko na ludzi duchowych. Na ludzi łaski. Te miasto na to czeka, ten region czeka na takich ludzi. Na ludzi łaski. Te miasto czeka, że tacy ludzie po prostu wyjdą, obejmą kogoś ramienie i powiedzą przyjacielu, Bóg jest żywy. A taki człowiek, którego obejmiesz tą ręką, on ci stopnieje. Wiesz dlaczego? Bo ty będziesz duchowy. Bo ty będziesz korzystał z łaski od samego rana. Nie będziesz się spinał, nie będziesz się napinał, nie będziesz udowadniał sobie, ani nikomu innemu. Rozumiesz? Wiecie, powiem wam na końcu, ja byłem strasznie odrzuconym człowiekiem. Mój ojciec był alkoholikiem. Czułem się strasznie odrzucony. Nie miałem autorytetu, nie miałem... W ogóle ja nie wiedziałem, co to znaczy czuć się kochany. Rozumiesz? Nie, nie widziałem tego. Ale kiedy poznałem Jezusa, trafiła bardzo szybko w moje ręce taka książka. Ojcowie i z, ojcowie, mężowie i ojcowie. Derka Prince'a. Taka książka trafiła. Ja zacząłem czytać tą książkę i ja sobie uświadomiłem, że w ogóle Jezus przyszedł na ziemię właśnie po to, żeby pokazać tam ojca. W jednym celu przyszedł. Ojca tam objawić. Główny cel przyjścia Jezusa. Wszystkie inne rzeczy to były przy okazji. Ponieważ ziemia nie znała ojca. Ziemia była osierocona. I on pokazał ojca. I ja zobaczyłem ojca. Pokochałem ojca. Wiecie, co się stało e, po moim nawróceniu zaraz właśnie? Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to mój ojciec już nie żył. Fizyczny ojciec mój już, już, już umarł. I przebaczyłem mu od razu. Najpierw mu przebaczyłem. Wszystkie rzeczy. Po, po raz pierwszy w moich modlitwach zacząłem mówić na niego tatuś. Rozumiesz? Tatuś. Przyszło mi to łatwo. A potem wziąłem kartkę w na wstawiam wiersz. Właśnie o moim tatusiu ziemskim. Rozumiesz? W tym wierszu podziękowałem Bogu za takiego tatę, który rozumiałem. Ja zrozumiałem ojcostwo. Zrozumiałem ojcostwo. Bóg jest ojcem swoim. Bóg dał Ci łaskę. I Bóg chce, żebyś tą łaskę wykorzystał, przez to przyniesiesz mu chwałę. Właśnie przez to. Nie spinaj się. Nie spinaj się, przyjacielu. Rozumiesz? Nie spinaj się. Po prostu zamierz się w głąb siebie i zobacz, że jesteś duch. Spójrz na tą miłość, a coś ci powiem. Już nigdy nie opuścisz żadnego spotkania w kościele. Już nie będziesz się zastanawiał, czy przynosisz pieniądze do kościoła. Już nigdy nie będziesz podważał twojego kochanego pastora. Nigdy. Nie dasz rady. Nie będziesz potrafił. Nie będziesz potrafił. Nie dasz rady. Po prostu. Już nigdy nie będzie takiego dnia, że nie będzie ci się chciało modlić. 
Już nigdy nie będzie takiego dnia, że nie będziecie chciało czytać Biblii. Okej? Okay? Już nigdy. Po prostu. Ciągle tak będziesz miał. Oczywiście diabeł będzie cię atakował, będzie napierał na twoje myśli, na twoje emocje. Ale ty już nie będziesz się tego bał. Będziesz wiedział, że jesteś na wojnie. Rozumiesz? Ale będziesz brał autorytet nad tym. Będziesz zaciskał swoją dłoń. Wiesz, jak teraz przychodzi diabeł i zaciska swoją rękę na moim gardle, to wiesz, co robię? Kiedyś robiłem w gacie. Ze strachu. A teraz on zaciska rękę na moim gardle, a ja wyciągam rękę i zaciskam na jego gardle. I mówię, kaman. Który mocny. Twoje możliwości się skończyły, śmieciarzu. A moje się nigdy nie skończą, bo jestem wieczny. Jestem wieczny, bo Chrystus Jezus mieszka we mnie. A więc mój uścisk będzie o wiele silniejszy niż twój. I wiesz co? Patrzę, a on puszcza. On puszcza. Rozumiesz? Puszcza. Bo musi puścić. Wiesz, kiedy diabeł puści? Jeśli objawi mu się brutalna siła w niego. Inaczej nie puści. Bo to brutal. Rozumiesz mnie? Dla Hama trzeba być Hamem. Tak wygląda duchowa rzeczywistość. To nie jest ludzkie przyjaciele. W wymiarze ludzkim dla Hama trzeba być gentlemanem. Ale w wymiarze duchowym dla Hama trzeba być jeszcze większym Hamem. Rozumiesz? Nie lituj się nad diabłem, nie lituj się nad duszą swoją, nie lituj się nad ciałem swoim, nie lituj się nad swoją cielesnością, nie lituj się nad tym odbiciem twojego starego człowieka w duszy twojej. Nie lituj się. Jesteś duchem, rozumiesz? Bóg jest w tobie. Chwała Bogu Najwyższemu. Chwała Bogu Najwyższemu, przyjacielu. Ktokolwiek z was chciałby modlić się o jakiś przełom w swoim życiu, chciałbym, żebyśmy mogli to teraz zrobić. Jeżeli potrzebujesz przełomu, jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, jeżeli potrzebujesz e, w tej chwili przejścia z tak, z tak zwanego punktu A do punktu B, jeżeli coś jest teraz na, twoj, na drodze Twojego rozwoju, cokolwiek, czy to jest choroba, czy to jest niemoc jakaś, czy to jest jakikolwiek stan depresyjny, jakakolwiek opresja, czy to jest problem finansowy, czy to jest problem na, natury e, e, relacyjnej, Potrzebujesz swojego przełomu. Pamiętaj, Bóg jest nazwany Bogiem przełomu. Chciałbym, żebyśmy mogli teraz wspólnie złamać to w Twoim życiu. Żeby to pękło w Twoim życiu. Ja pomogę Ci nieco swoją wiarą. Ale Ty weź autorytet w duchu. Proszę Cię. Weź autorytet w duchu teraz nad tą sprawą, którą Tobie Bóg pokazuje. Weź autorytet w duchu. Przestań się utożsamiać ze swoim problemem. Zacznij się utożsamiać z królem, którym jesteś. Zobacz koronę na swojej głowie. Zobacz królewską szatę, którą masz. Zobacz ten sygnet, który masz na ręku. Sygnet oznaczający, że jesteś synem i córką. Przestań przyglądać się sobie z perspektywy twoich upadków. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który nie upada, przyjaciele. Ale od tego mamy krew Chrystusa. Amen. No upadamy, bierzemy prysznic w krwi Jezusa. Idziemy dalej! Ja na przykład nigdy nie płaczę, jak się pobrudzę. Jak się pobrudzę, a po całym dniu często jestem brudny, tak? No to idę i się wykąpię. I wcale nie płaczę najpierw na kolanach przed wadą. Rozumiesz? Ale jestem brudny, ale śmierdzę. Nie, nie. Idę, biorę prysznic. Zgadza się? Tak człowiek obmywa się w krwi Jezusa. Nasze grzechy zostały przebaczone wszystkie. Nie musimy wciąż błagać o przebaczenie grzechów. Jeżeli upadniemy, przychodzimy do Jezusa, mówimy, Ojcze, dziękuję Ci, że Jezus umarł za nasze grzechy. Dzisiaj upadłem, Ojcze, nie, jest mi, nie jestem duchem z tego, jest mi przykro z tego powodu. Ojcze, przepraszam Cię za to, dziękuję, że mi wybaczyłeś. Amen. Wstajemy i idziemy dalej. Tak się żyje. Rozumiesz? Czasami ludzie mówią, to co głosisz, to daje ludziom przyzwolenie na grzech. Ja mówię, żaden człowiek chodzący w duchu nie chce grzeszyć. Nie ma ludzi chodzących w duchu, którzy chcą grzeszyć. A ludzie, którzy nie chcą chodzić w duchu, to i tak będą grzeszyć. Rozumiesz mnie? I tak będą grzeszyć. Bo dusza chce grzeszyć i ciało też chce grzeszyć. Rozumiesz? Ale jak zaczniesz chodzić w duchu, to nie będziesz chciał grzeszyć. 
To też jest bracia autorytet nad tym chceniem, duszyczki. Rozumiesz? Po prostu. A więc to nie jest żadne przyzwolenie na grzech. Ja nienawidzę grzechu. Grzech jest jak zaraza. Ale też nie robię z tego wielkiego halo. O, grzech, grzech, grzech. To jest grzech. Grzech nad wami panował nie będzie. Tak? Powiedz tak. Grzech nade mną panował nie będzie. To jest list do Szynian. List do Szynian tak mówi. Tam nie jest napisane, że jak grzeszysz, rozumiesz, to rozpaczaj. Niektórym się pomyliło. Nowe przymierze ze Stanem. Rozumiesz? Ty jak zgrzeszysz, to Duch Święty się nigdy z Ciebie nie wybrał, on nie odszedł. To nie jest tak jak za czasów Dawida. Panie, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Bóg Ci nic nie odbierze, bo on w Tobie zamieszkał. Dziękuję uprzejmie. Amen. I grzech nie powoduje, że Duch Święty od Ciebie odchodzi. Grzech powoduje, że jesteś brudny i przestajesz słyszeć Boga. Tak? Bo dzisiaj uszy mi odem zatkały, ale patyczki od tego są do uszu. Cię wkłada patyczek i się kręci. Się wyrzuca miód. Jeden za mało, drugi się bierze. Się aż się wyczyści uszy. Tak się czyści. Z grzechu się czyści, a nie lamentuje. Rozumiesz? Po prostu korzystajmy z krwi, korzystajmy z łaski, przyjaciele. Halleluja. Korzystajmy z łaski. Przestajmy chodzić w uczynkowości. Jeszcze muszę wydać 34 litry łez, żeby Pan mi przebaczył. Jeszcze za mało mi przykro. Przestań. A jak się okazuje, że ci nie przykro, to się frustrujesz. I mówisz, o, tak mało mi przykro, taki mało duchowy jestem. O, u Panu mi wcale się źle nie czuję. O, o Panie, chciałbym się źle czuć. Cóż za wtóry, życie duszy, to życie duszy, życie duszy. A ty czyjś swoje uszy. Kto z was potrzebuje przełomu? Chodźcie, bardzo proszę. Każdy z was, przyjaciele, wstańmy w ogóle wszyscy, módlmy się. Oddajmy Bogu chwałę za to, jeżeli nie potrzebujesz przełomu swojego. Uwielbiam Boga.